musica è stata la prima forma artistica di cui mi sono innamorata. Fin dalla prima infanzia ho avuto la possibilità di coltivare in famiglia un interesse musicale che nel tempo ha spaziato dal canto autorato degli anni 70 alla musica inglese anni 80 fino all'universo jazz con tutte le sue declinazioni contemporanee. Ho continuato a nutrire la mia formazione artistica a Ravenna, abbracciando totalmente la tradizione musiva, dagli studi liceali a quelli accademici. Nell'ultima fase della mia ricerca la pratica del mosaico si è aperta alla tridimensionalità e ha virato verso due medium molto specifici, i chiodi e le puntine da disegno. Ho sempre trovato molto sostegno nella poetica di personaggi come Fabrizio De André, Louis Bourgeois, Niki de Saint-Fal, Nina Simone, Meret Oppenheim, per citare grandi esempi del mondo artistico, ma la mia fama artistica si nutre nella quotidianità, da racconti di vita di mia nonna alle appassionate lezioni accademiche, fino all'ascolto dei suoni che animano le vie del centro, dalle spiagge in festa alle colline urlanti di silenzio. Le mie letture spaziano dalla filosofia alla narrativa per l'infanzia. Trovo una preziosissima affinità tra la pratica dello yoga e del mosaico. Sono discipline che mi restituiscono gravità e mi permettono al contempo di trascendere. Mi piace cercare di capire la contemporaneità e provo sempre un grande senso di impotenza davanti alle maestranze musive che mi hanno iniziato a questa vita. Con l'opera Interstizio racconto dello spazio che separa due persone, uno spazio in cui il tempo si dilata. È il tempo della conoscenza, della cura, dell'ascolto, dell'accettazione e dell'abbandono. Pratico la disposizione dei frammenti nello spazio, scegliendo attentamente gli elementi che compongono la mia identità e le relazioni che nascono dalla condivisione di me stessa. La complessità del mosaico mi obbliga a portare le persone in un luogo etereo, fatto di sofferenza trasmutata in bellezza.